二零二一年大半年过去，今年有多少涉事明星落马，就有多少明星在心惊胆战。明星艺德问题被拎到台面上，演艺圈七月份甚至还举办了艺德培训班，这件事备受网友关注，不少人也将自己心中觉得应该被送进培训班的艺人提了出来。杜海涛作为《快乐大本营》常驻主持人之一，一直是被质疑最厉害的一个。近几年他主持的节目也不少。但和以前相比，口碑和路人缘都可以说是直线下滑。甚至有一些网友说，杜海涛也应该好好去参加一下艺德培训班。可到底为什么杜海涛的名声会下滑的如此严重呢？作为公众人物，杜海涛的外形并不优秀。近些年来，杜海涛还算瘦下去一些，跟以往比起来精神了不少。尽管他每次都会嚷嚷着要减肥，可效果却不是那么好。就是这样一个形象，杜海涛依然在主持界混得风生水起。如果说他没有努力，这有点太片面了。可他确实有非常好的运气，帮他成就今天的一番事业。杜海涛是一九八七年生人，二零零五年，当时十八岁刚成年的他，参加了湖南卫视一档选秀节目《闪亮新主播》。作为选手的他，在节目中成绩一直不错，大概是得益于就读湖南大众传媒学院这样的职高院校。杜海涛还算是专业对口，在这次比赛中，他幸运地获得了第一名，而另一位《快乐大本营》的常驻主持人吴昕则获得了第二名。比赛结束后不久，杜海涛给予吴昕加入了《快乐家族》。从二零零六年开始，《快乐家族》正式由何炅、谢娜、李维嘉、杜海涛、吴昕五人组合而成，该阵容一直沿用至今。杜海涛刚成为《快乐家族》成员的时候，他就像一个背景板一样站在角落。其实也不只是他，彼时刚刚步入主持行业的年轻人都很难轻松地表达、表现自己。最好的表现莫过于配合像何炅、谢娜这样的业界前辈，紧跟他们的主持节奏就够了。随着时间的推移，杜海涛在《快乐大本营》中的风格逐渐稳定。他习惯于憨憨的傻笑，这种风格在观众看来很是讨喜，不少人也是因此对他产生了好感。人设的稳定给杜海涛带来不少自信，在节目中，他的活动逐渐大胆起来，利用自身的外形条件，不论是做搞怪表情还是身体搞笑，他都收到了很好的效果。但他在节目中的表现也仅限于此，他没有何炅成熟，也没有李维嘉沉稳，在三个男主持中，他又是年龄最小的那一个，即便他会付出一些努力，却还是很难突破自身能力的限制。主持事业渐趋平稳。二零一二年，杜海涛转移了一部分工作重心，开始从别的行业捞金。在做生意这点上，杜海涛的家境帮了他不少忙。网传杜海涛的父亲杜国豪是江南首富，这件事虽无从证实，但他的父亲确实是一名成功的商人。大概是遗传了父亲的商业头脑，杜海涛很有做生意的天分。在大时代的经济冲击下，很多艺人投资做个人品牌，最后都以失败告终。但杜海涛的生意却平稳地维持了下去。2012年，熊先生熊家优品家居店在淘宝开业，这家淘宝九年老店就是杜海涛最早的生意之一。只是如今看店内状况一般，大概是他很少插手这家店的经营，直接丢给工作人员处理了。同年，杜海涛的自助餐厅“海吃海喝”也在湖南开业。受粉丝效应的影响，店内的生意还算红火。同样是在杜海涛财运亨通的二零一二年，他的感情也为他的事业热度加了一把柴。十一月十七号，杜海涛二十五岁生日当天，在《快乐大本营》的录制中，杜海涛在现场对吴昕表白，并称自己暗恋吴昕很多年了。接下来很长的一段时间里。杜海涛、吴昕的 CP 就像是膏药一样贴在他们身上，因为大多时候他们都没有澄清，他们也借着这段 CP 感的发酵，留住了不少 CP 粉。可杜海涛这种含糊其辞的表态，让很多人都开始质疑他。渣男这个词在那段时间第一次出现在他身上。之后，在二零一三年三月的年代秀节目中，杜海涛也曾告白吴昕。可是这些告白最终都只是引起一些网友的八卦议论，而没能产生什么实质性的结果。不是杜海涛不够深情，也不是吴昕总不回应，是因为每一次告白的场合都不够郑重，让人分不清他是真心还是玩笑。杜海涛也因此屡次被网友质疑人品，说他是在消耗吴昕，为了给自己赚取热度。
依靠和吴昕不清不楚的恋情，杜海涛彻底走红。但也就在这时，他被全网群嘲的最大黑料出现了。在二零一三年的青春的选择年度盛典上，杜海涛作为代表为自己所谓的偶像权志龙颁奖，颁奖全程杜海涛都十分激动，说话语无伦次，行动也很激烈。作为公众人物，他居然在台上掏出手机与权志龙合影。而权志龙也被他一系列的举动弄得有些不知所措，同台的其他主持人甚至纷纷提醒杜海涛注意一下自己的行为，可是杜海涛却不为所动。在采访环节结束后，杜海涛拿起奖杯给权志龙颁奖，可头脑发热的他完全忘记了自己是一名中国主持人。他单膝下跪的将奖杯递给了韩国歌手权志龙，而对方只是微微弯下腰接过了奖杯。杜海涛这一跪简直有辱国格，大众纷纷对他表示谴责。最终，杜海涛发布道歉信，声称是自己太激动、太紧张。湖南卫视也紧急公关，才总算是保住了他。但国家的尊严不容轻视，他再喜欢一个人，也不应该在观看人数众多的典礼上做出这样的举动。杜海涛需要为自己的行为负责，而失去的口碑就是他为此买单的结果。之后的杜海涛安分了一段时间，可二零一五年发生的一件事，却让他好不容易赚回来的口碑一下又崩盘了。二零一五年，在包贝尔和包文婧的婚礼上，几个男星不顾分寸的想要将作为伴娘的柳岩推下水，上手毫不客气，而杜海涛就是当时想要推柳岩下水的人之一。就在柳岩孤立无援时，现场只有贾玲在帮助他阻止这些男星动手。在贾玲的阻止下，众人都放开了柳岩，并退到一边。只有杜海涛还在穿着薄纱伴娘裙的柳岩身边，他用手抬起柳岩的腿，企图将她推入水中。虽然杜海涛最终也发现自己的行为不妥，立即松开了柳岩，可现场的众人都是他不雅行为的见证者，他没有任何理由能为自己开脱。又一次，路人缘被毁，杜海涛似乎收敛了很多。可能觉得专心做主持人，大概就不会招惹那么多事端。在同一年，他与沈梦辰的恋情曝光，甚至还让他的口碑有小幅度回升。毕竟这年头，大大方方承认恋爱的人并不多。当然，也有一部分声音不赞同两人的感情，有认为女方的地位配不上男方的，也有认为男方的人品和形象配不上女方的。但也就是从这时起，这两个人上的热搜都离不开彼此，而热搜内容也有好有坏。在最初的两年里，沈梦辰的名声并没有很响，因此每当他得到比较好的资源时，就会有铺天盖地的质疑，比如是不是杜海涛托关系给他找的。可杜海涛的境况却完全相反，憨憨的老实人人设，拥有了一个肤白貌美的圈内女友，个人热度急转直上。可就在杜海涛的口碑因为这段甜蜜恋情有所回转的时候，他又出事了。在二零一八年湖南卫视小年夜的晚会上，杜海涛严重的口误将他的主持生涯打入最低谷。口播对于很多艺人和演员来说都是稀松平常的事情，金主赞助为的就是那几分钟，甚至只有几秒钟的口播广告。杜海涛在晚会中也有口播任务，但他却在这次口播中犯了一个离谱的错误，因为他说错了金主的名字，将交通银行念成招商银行。实在令人哭笑不得。不过好在当时还有同台的主持人帮忙化解，才不至于让晚会太尴尬。这次事件之后，杜海涛的路人缘又跌破一层。同样是二零一八年，杜海涛因自己代言的产品出问题而被告上法庭，这件事同样败坏了他的路人缘。但本质上，他并没有欺骗消费者的恶意，毕竟大多数代言都是明星听从经纪团队意见去拍摄。可能杜海涛也是信任自己的经纪团队，就随便接了广告。但是，身为代言人，杜海涛还是难辞其咎，他必须要为这场闹剧负责。可能还是运气好，二零一八年两件败坏风评的大事之后，杜海涛迎来了短暂的事业回春。他与沈梦辰之间的恋情似乎像一条救命绳一样，拖着他继续往前走。因为网友们沉溺于两人在网上的小互动。他们感情也接受了太多人的见证，恋爱战线拉得足够长，导致他们在大众眼里看来只能要么结婚，要么分手。如果不能给出一个结果，这场恋爱总归是很难收场的。
。二零一八年的时候，沈梦辰缺席某节目录制，汪涵一句“筹备婚礼”让 CP 粉兴奋不已。然而，这场令人兴奋的婚礼却迟迟没有到来。二零一九年初，《恋爱真人秀：女儿们的恋爱》播出，该节目让杜海涛、沈梦辰这对情侣真正走进大众视野。他们在节目里一起做饭，一起出游。两人的交流与日常，让很多人都觉得他们很甜。催婚这个词也开始频繁的在有他俩的地方出现。节目播出后，俩人就一直在被催婚。也有一些人猜测，杜海涛始终不结婚，是不是因为无心？而这件事的爆发与终结，则是在二零二零年大火的《乘风破浪的姐姐》中。在节目播出期间，杜海涛因为发了一条应援微博而被推上了风口浪尖。当时沈梦辰与吴昕同时参赛，他祝福两人也是理所当然。但问题在于，杜海涛在配图时将正牌女友的照片放在了后面，而吴昕的照片却放在了最前面。为了给杜海涛解围，沈梦辰在杜海涛的微博下回复说：“你愿意做我们俩的打头小组组长吗？”俗话说：“打头打得好，出道没烦恼。”沈梦辰的评论回复俏皮可爱。完全没有针对照片排序问题向男友讨要说法，倒更像是在对男友撒娇。可见，在沈梦辰眼里，吴昕对杜海涛来说也不过是好同事、好朋友，完全不会在爱情上对他造成什么威胁。而吴昕导致两人不婚的言论也不攻自破。可被催婚就像是宿命一样，一直纠缠着杜海涛与沈梦辰。这两人因为结不结婚的问题屡次登上热搜。杜海涛也因为一直拖婚，沈梦辰没少消耗自己的路人缘。有人说，沈梦辰凭一己之力拉低了杜海涛的口碑人缘，但事实却是，如果一个人如果做事为人真的没有问题，那他人想拉你下水是很难的。更何况，哪怕杜海涛耽搁了沈梦辰那么多年，两人依然没有分手，沈梦辰还在等他。就像陈露和霍尊一样，九年感情付之东流。陈露会公开与霍尊闹翻，要一个说法。沈梦辰想要的也只是一段感情的结果。这段感情给杜海涛带来了不小的热度，也给他带来了很大的争议。这一场感情的闹剧中，他有得有失，可能获得的不多，但损失却足够大。毕竟路人缘几乎败光了。其实，一个艺人的好人缘不仅在于他的作为，如果做错事后能知错就改。也算能在时间的推移中恢复一点自己的名声。杜海涛却屡次犯错，触犯了很多观众的底线。这种情况下还想翻身，多少是很难的。可是如果他的业务能力过关呢？人不可能不犯错，何炅也会口误。在《向往的生活》中，何炅屡次嘴瓢，但都很快的更正，没有人会揪着他的这种错误不放，是因为知道他平时的业务能力有多强。各种救场、撑场，为人谦虚谨慎，路人缘想不好都很难。如今到了二零二一年，我们再回看杜海涛这一段演艺生涯，他的走红充满了偶然性。那个年代，国内综艺节目刚刚起步，说白了就是撑死胆大的、饿死胆小的。而如今他的过气则是必然的，因为时代发展了，主持人行业竞争也日趋激烈。如今，仅凭逗笑卖傻不怯场，很难成为一个优秀的主持人。而这些，恰恰是曾经的杜海涛赖以生存的资本。无论是向权志龙下跪，还是包贝尔婚礼事件，这些都显示了杜海涛在为人处事方面的欠缺。而和他同时出道的吴昕，虽然说没有大红大紫，但也算得上是风生水起。二人几乎是同样的起点，如今却落得了不同的结局。情商是一个很重要的决定因素。何炅何老师在圈内以极高的情商出名，而杜海涛在他手下这么多年，居然连皮毛都没学会，让我们不得不感叹一句：“我说你就长点心吧。”好了，今天的瓜就吃到这里啦，大家有什么想看的，我们评论区见哦。